Langkah pertama, kita masukkan selimut ke dalam kick drum begini. Pastikan ia tidak melebihi ketebalan 4 inci. Jangan isi kick drum sampai penuh. Jangan. No. Langkah kedua, pasangkan semula skin depan dan belakang. Pastikan selimut di dalam menyentuhkan skin depan dan belakang. Langkah ketiga, ketatkan skru dengan jari atau finger tighten dengan ketegangan yang rata. Selepas itu, ketatkan sikit lagi menggunakan drum key anda. Ini adalah satu tip untuk dapatkan bunyi kick yang padat. Ha, di sini kita ada snare drum yang standard. 14 kali 5. Langkah satu, kita fokus skin yang bawah dulu. Skru dengan ketat semua lux yang disediakan. Langkah dua, sila skru dengan ketat skin yang atas pula. Tapi, make sure skin yang bawah lebih ketat daripada yang atas. Langkah ketiga, sila laraskan snappy atau strainer tersebut. Tapi berhati-hati, jangan terlalu ketat kerana ia boleh mencekikkan snare tone anda. Langkah keempat, jika terdapat banyak overtone, gunakan duct tape. Jangan guna masking tape, jangan guna cello tape. Duct tape. Dan jangan lekat macam ini. No. Instead, lekat macam ini. enjoyed it. Jangan lupa untuk klik subscribe and like to video ini. Jangan lupa follow social media kami on FB, Insta and Twitter. Remember, Drumnet. Hope korang suka episod tadi. Okay, we need you guys to buat tiga benda untuk kita. Number one, jangan lupa to click subscribe and like this video. Number dua, jangan lupa ikut social media kami on Instagram, Twitter and Facebook, Drumnet. And number three, Ah, Jangan lupa klik link Google di bawah tu untuk fill up a little questionnaire and then korang akan dapat free gift dari sponsor kita rhythm-riff.com So these guys are awesome. These guys buat uh, collectibles and stuff. So korang akan dapat you know free stuff macam ni. Cannot tunjuk you all so many. Macam ni ada benda ni. So fill up the form. We'll see you there and we'll pick a winner. Enjoy!